السلام عليكم النهارده هنتكلم على الكريتيكال بيهيفير آه عن طريق ان احنا هنعمل اكسبيرمنت كده مع بعض ذهنيه و... ونغير الكونديشنز اللي هنبدا منها ونشوف آه التصرف الليكويد والفيبر حوالين او قبل وبعد الكريتيكال بوينت فالاكسبيرمنت اللي احنا هنعملها آه هي عباره عن ان انا هجيب آه تيوب وهقفلها كويس جدا بحيث ان التيوب اللي عندها كونستنت فوليوم الفوليوم بتاعها ما بيتغيرش وبعدين هحط فيها كذا حاجه يا اما ليكويد او فيبر او ميكشر ونشوف لما بسخنها بيحصل فيه ايه فهي دي التجربه فعشان اعملها انا هرسم البي في دياجرام اللي احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده قلنا ان بيبقى فيه لو رسمت البي مع الفي بيبقى فيه ريجن كده بتبقى تو فيز ريجن على الشمال بيبقى عندي ليكويد وعلى اليمين بيبقى عندي فيبر وفي النص بيبقى عندي تو فيزز آه وبرده احنا اتكلمنا عن بي تي دياجرام قلنا ان البي تي بيبقى فيه تريبل بوينت وبعدين الفرق بين الليكويد والفيبر وبعدين كده السوليد والليكويد طيب هنبدا التجربه ان احنا نحط ليكويد بيور ليكويد ما فيهوش اي ميكشر مع فيبر ولا حاجه في التيوب دي تيوب عند كونستانت فوليوم فال هنا كله مليان ليكويد وبعدين اسخنه فما دام هو كله ليكويد والفوليوم بتاعه ما بيتغيرش فاكني هبدا بنقطه هنا نقطه ليكويد وبعدين هخليها تكون على الكيرف ده اللي هو الليكويد فيبر فبدل ما اخليها هنا هخليها على النقطه دي على ساتوريتد ليكويد وبعدين هسخنها لما بسخنها الليكويد الفوليوم بتاعها ما بيتغيرش فالبريشر عمال يزيد ف كونستانت فوليوم فهتطلع كده لفوق مفيش اي مشكله على البي في دياجرام انا بادي ليكويد على الكيرف وهتفضل برضو ليكويد فالكيرف هيبقى طالع لفوق كده تمام مفيش اي مشكله لسه في الليكويد فيز بريشر عمال يعلى تمبرشر بتزيد برضو ولكن مفيش اي فيبر طلع طيب هعمل التجربه مره ثانيه يبقى دي تجربه واحد كان ليكويد هعمل التجربة مرة ثانية فيبر أه هبدأ بـ saturated vapor vapor على النقطة دي saturated line وهسخن فالفوليوم ثابت فوليوم ثابت فهتفضل التمبرتشر تعلى والبريشر يعلى بالشكل ده وانا بسخن أه هنا انا بادي بالنقطة دي مثلا وبسخن التمبرتشر بتعلى والبريشر بيعلى لازم كده لكن على هيبقى في النهايه فيبر مش ليكويد انا بادي فيبر وهتفضل فيبر فاكني بمشي في السكه دي كده تمشي شبيعة او مش شبيعة آه لكن والفيبر بيفضل فيبر طيب خلينا نبدا بحاجه في النص ميكشر ما بين ليكويد وفيبر يبقى المره الثالثه عندي حاجه اغلبها ليكويد وفي شويه فيبر ففي ليكويد فيبر ميكشر آه وممكن تكون برضو آه هي عبارة عن ميكشر فهي على بالنسبة للبي تي دياجرام هي على الخط ده ممكن تكون حاجة في النص هنا قريبة من الليكويد اغلبها ليكويد وهسخنها ات كونستانت فيبر ات كونستانت فوليوم لفوق كده آه خد بالك انها طول طول ما انا بسخن كمية ايه اللي بيحصل؟ طول ما انا بسخن كمية ال الفيبر بتقل لان انا بقرب من البيور بيور ليكويد طول ما انا بسخن كمية الفيبر بتقل فال الليكويد عمال يزيد كميته لحد ما هوصل للنقطة دي اللي هي هتبقى كلها ليكويد وبعد ما تبقى كلها ليكويد هتكمل ليكويد بعد كده فانا لو بدأت من النقطة دي وليكن هي نقطة هنا النقطة دي لما انا بسخن بتمشي على الخط ده لحد ما توصل لنقطه تبقى كلها ليكويد وبعدين تتصرف كانها ليكويد وتديني في النهايه حاجه ليكويد او حاجه قريبه من الليكويد ريجن طيب نعمل التجربه مره ثانيه بس نخلينا في النقطه هنا نبدا بحاجه اغلبناها فيبر في التجربه الرابعه ابدا بتيوب مقفوله فيها شويه ليكويد صغيرين والباقي فيبر وبسخن ات كونستانت فوليوم بريشر بيزيد والتمبرشر بيزيد 
طول ما بسخن الفيبر كميته بتزيد والليكويد كميته تقل لحد ما اوصل تبقى كلها فيبر ليه؟ لان انا ماشي كده اهو كونستانت فوليوم هوصل هنا كلها فيبر كل ما الحته دي تضيق معناها ان الليكويد كميته بتقل والفيبر كميته بتزيد يعني اكني ماشي من نفس نقطه البدايه برضو يعني هو عباره عن ميكشر هنا ما تقدرش يعني النقطه دي والنقطه دي على الرسمه دي هي نقطه واحده ما اقدرش احدد فرق ما بينهم بس اكمل لحد ما اوصل لنقطه وبعدين بتتعامل كانها فيبر بعد كده تمام يبقى دي التجربه الاولى ودي الثانيه ودي الثالثه ودي الرابعه مع ان انا دايما بادي على الليكويد فيبر يا اما ساتوريتد ليكويد او ساتوريتد فيبر حاجه في النص لكن التصرف مختلف حسب انا قريب من منين لو انا عملت حساباتي مظبوط بحيث ان انا ابدا تحت الكريتيكال بوينت بالظبط تبقى دي بوينت التجربه رقم خمسه فرقم خمسه دي اللي هي ظريفه جدا انا بادي بميكشر من الليكويد والفيبر تحت الكريتيكال بوينت وكونستنت فوليوم بسخن لما بسخن الريشيو وانا طالع ما بين الليكويد والفيبر تقريبا ثابته فوانا طالع كميه الليكويد وكميه الفيبر ما بيقلش مع بعض فطول ما انا بسخن لا الفيبر كميته بتزيد ولا الليكويد كميته بتزيد نفس الكلام بالظبط التمبرشر بتزيد طبعا والبريشر بيزيد لكن كميه الليكويد وكميه الفيبر ما بتحصل ما بيحصلش فيها فرق لحد ما بوصل قريب قوي من الكريتيكال بوينت اول ما وصلت الكريتيكال بوينت الانترفيس ما بين الليكويد والفيبر بيبدا يختفي بالتدريج ليه؟ لان الدنستي او المولر فوليوم بتاع الليكويد قرب يكون بيساوي المولر فوليوم بتاع الفيبر هما الاثنين ده المولر فوليوم بتاعه بتاع الفيبر المولر فوليوم بتاعه عمال يقل والمولر فوليوم بتاع الليكويد عمال يزيد او ان الدنسي بتاعت الفيبر عماله تزيد والدنسي بتاعت الليكويد عماله تقل لدرجه ان هم هيوصلوا يبقوا قد بعض بالظبط فهم الاثنين بيبقوا زي بعض بيتحولوا لفيز واحد والانترفيس اللي في النص بيختفي بيفضل زي ما هو وبعدين بيختفي مش بيقل وبعدين يختفي او بيزيد وبعدين يختفي يفضل في مكانه لحد ما بيختفي وانا هنا كملت بعد كده بيبقى عندي نفس الفوليوم اللي هي الكريتيكال فوليوم اللي هي في الحاله دي هبدا برده من نفس النقطه وهمشي اكمل كده ويبقى هي دي البيهيفير بتاع الميكشر ده اللي هو مخصوص عند نفس الريشيو المناسبه اللي بتعدي لي على الكريتيكال بوينت وبعد الكريتيكال بوينت بيمشي تقريبا اكستنشن للفيبر ليكويد اللي اسف للبريشر فيبر بريشر كيرف اللي هو ما بين الليكويد والفيبر التجربه دي لو كنا نقدر نعملها في المعمل تبقى مناسبه بس هي بتقدروا تشوفوا على الانترنت هتلاقوا لينكس لتجارب بتعمل حاجه زي كده بس نشوفها بالطبيعه بس الفكره ان الانترفيس هيفضل زي ما هو وبعدين اول ما توصل كريتيكال بوينت بيختفي شكرا